স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে ইস্পাহানি মির্জাপুর বাংলাবিদ পঞ্চম বর্ষের আজকের আয়োজনে এই খেলার নাম দিয়েছি আমরা বাংলায় জাগো ভরপুর দর্শক শুরুতে আপনাদেরকে জানিয়ে দিয়ে রাখি দেশ সেরা বাংলাবিদ পেতে যাচ্ছে দশ লক্ষ টাকার মেধাবৃত্তি দ্বিতীয় সেরা বাংলাবিদ পাচ্ছে তিন লক্ষ টাকার মেধাবৃত্তি এছাড়াও তৃতীয় সেরা বাংলাবিদ পাচ্ছে দুই লক্ষ টাকার মেধাবৃত্তি শীর্ষ দশ বাংলাবিদ প্রত্যেকে পাচ্ছে একটি ল্যাপটপ ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের জন্য বই এবং আলমারি প্রিয় দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই জানেন চোদ্দ জন বাংলাবিদ আমাদের সাথে এখন পর্যন্ত টিকে আছে আজকে সেই চোদ্দ জন বাংলাবিদ থেকে আমরা মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সেরা সাতকে মঞ্চে আসছে এখনকার সেরা সাত এবারে তোমাদের সাথে একে একে পরিচয় করিয়ে দিই আমাদের বিচারক মন্ডলীর সাথে শুরুতেই কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ডক্টর সৌমিত্র শেখর নাট্যজন নির্মাতা শিক্ষক ত্রপা মজুমদার দৈনিক কালের কণ্ঠের প্রধান সম্পাদক এবং বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন এবারে এমন একজন মানুষকে তোমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমি নিশ্চিত করেই বলতে পারি তার অভিনয় শৈলী তোমাদেরকে অবশ্যই মুগ্ধ করেছে এবং তোমরা অনেক কিছু শিখেছ এবং বাংলা শিল্পকলার একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম অভিনয়ে তিনি খুব শক্তভাবে অবস্থান করছেন আমি মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নির্মাতা অভিনেতা শহীদ উজ্জামান সেলিমকে সেলিম ভাই আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইস্পাহানি মির্জাপুর বাংলাবিদের আজকের পর্বে প্রথম বারের মতো আমাদের বাংলাবিদদের সাথে আপনার পরিচয় হচ্ছে ওরা খুবই উত্তেজিত আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে জানতে চাই কেমন লাগছে আপনার আমার খুবই ভালো লাগছে এরকম একটি অনুষ্ঠান ইস্পাহানি মির্জাপুর বাংলাবিদ যেটা আসলে আমাদের ভাষা বাংলা আমরা বলি যে আমরা বাঙালি আমরা বাংলায় কথা বলি যেহেতু আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার একটা অলঙ্কার আছে আমাদের এই ভাষার মধ্যে সুতরাং বাংলা ভাষায় যেহেতু কথা বলি বাংলায় যেহেতু পড়াশোনা করি বাংলা ভাষাটা আমাদের ঠিকভাবে শেখা উচিত সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম যদি থাকে আর এরকম যদি সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রামের আয়োজন থাকে তাহলে বাচ্চাদের মধ্যে এই ভাষাটার প্রতি আরও আগ্রহ জন্মাবে এবং আরও ভালোভাবে সুন্দর বাংলায় আমরা সবাই কথা বলতে পারব আপনি দীর্ঘদিন অভিনয় করছেন এবং শুদ্ধ বাংলায় এখন যেভাবে কথা বললেন আপনার অভিনয়ের সেটা একটা অলঙ্কার কিন্তু আমরা ইদানিং আমরা পরের দিকে এসে বেশ অভিযোগ পাই যে বাংলার শুদ্ধ চর্চাট অভিনয় হয়তো বা ওভাবে একটা হচ্ছে না বিকৃত হচ্ছে সংস্কৃতি বা ভাষা রূপান্তর হয় এটাই স্বাভাবিক কিন্তু বিকৃতিটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন এবং এটা শুরু হয়েছে দুই হাজার সালে বা তার একটু আগে পরে যে জিনিসটা শুরু হয়েছে যে এখানে নানান রকম ভাষা নিয়ে কসরত হয়েছে নাটকে কিন্তু কিছু মানুষ আছে তার মধ্যে আমিও একজন এখানে আমি ত্রপাকে দেখতে পাচ্ছি ত্রপা আমার সহ অভিনেত্রী অনেকগুলো নাটকে করেছে আমরা কখনোই এই দিকটাতে যাইনি হ্যাঁ আঞ্চলিকতার নাটক করতে হয় একটা বিশেষ অঞ্চলের নাটক করতে তাহলে সেটা বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ ভাষার একটি নাটক হতেই পারে কিন্তু একটা জগা খিচুড়ির নাটক বা গুরু চণ্ডাল দুষ্টে দুষ্ট একটি স্ক্রিপ্ট যদি থাকে সেখানে আমি এক একজন এক এক ভাষায় কথা বলছে যার যেরকম করে কথা বলছে আসলে সেখান থেকে নাটক থেকে শেখার কিছু নাই এখন টেলিভিশনের নাটক দেখে সুতরাং একজন অভিনেতা হিসাবে আমি আজকে এখানে দাঁড়িয়েছি আমিও যদি সেই দুষে দুষ্ট হই তাহলে আমার নিজেকে নিজের ধিক্কার দেওয়া ছাড়া কোনো কিছুই থাকবে না ধন্যবাদ সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবারে আপনি সম্মানিত অতিথি বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করবেন এবারে আজকের পর্বের প্রথম খেলা আমার পছন্দ তোমরা এর আগেও এই খেলাটি খেলেছ আমার পছন্দ পর্দায় ছটি বিভাগ আসবে এখানে শুরুতে তোমরা বিভাগ নির্বাচন করার সুযোগ পাবে দুজন বাংলাবিদ একটি বিভাগ নিয়ে ফেলার পরে বাকিরা সেই বিভাগটি নিতে পারবে না তোমার উত্তর যদি সঠিক হয় তবে তুমি পাবে পাঁচ নম্বর উত্তর যদি ভুল করে ফেলো সেক্ষেত্রে কোনো নম্বর কাটা যাবে না চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ রয়েছে চ্যালেঞ্জ করে যদি উত্তর সঠিক হয় তবে পাঁচ পাবে ভুল করলে তিন কাটা যাবে শুরু করতে পারি তোমাদের জন্য বিভাগ নির্বাচনের সুযোগ আসছে আমি হাতের ডান পাশ থেকে খেলবো বিভাগ নির্বাচন করবে শুরুতেই জুহি শব্দার্থ ইতিহাস সংস্কৃতি সাহিত্য বানান কবিতা বানান নির্বাচন করছি বানান থেকে প্রশ্ন চাও কঠিনেরে আমি ভালোবাসিলাম বানান থেকে প্রথম প্রশ্ন আসছে পর্দায় অসূর্য স্পর্শা অ দন্তসায় দীর্ঘ উকার 
অন্তজয় রেফ ম সংযুক্ত প তালবসায় জফলা আকার কেউ চ্যালেঞ্জ করতে চাও জুহির এই উত্তরকে কেউ চ্যালেঞ্জ করে ওর পাঁচ নম্বর নিজের করে নিতে চাও চাও না উত্তর দেখব উত্তর ঠিক হয়েছে অভিনন্দন জুহি তোমাকে তুমি শুরুতে আজকে রানের খাতা খুলেছ তোমার ঝুলিতে যুক্ত হয়েছে পাঁচ নম্বর তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন আসছে পর্দায় দন্তনয় দীর্ঘ উকার জফলা দন্তনয় আকার ধয় রস্যকার কয় জফলা কেউ চ্যালেঞ্জ করতে চাও কেউ চ্যালেঞ্জ করছো না উত্তর দেখব নুনা ধিক্ক উত্তর ঠিক হয়েছে উত্তর ঠিক হয়েছে জুহি অভিনন্দন তোমাকে তুমি পূর্ণ দশ নম্বর নিয়ে তোমার আমার পছন্দ শেষ করেছ এবারে দ্বিতীয় বাংলাবিদ কার সাথে খেলতে পারি কার সাথে খেলতে পারি মনামি তোমার সাথে খেলি এবার হাতের বাপ আসে চলে আসি প্রস্তুত তুমি প্রস্তুত ছিলে না আচ্ছা বিভাগ নির্বাচন করো শুরুতেই বানান তুমিও বানান থেকে প্রশ্ন চাও দুজন বাংলাবিদ বানান থেকে প্রশ্ন নিয়ে ফেলছে তার মানে বাকিরা এরপরে আর বানান নিয়ে খেলতে পারবে না মনামি বানান বিভাগ থেকে তোমার জন্য প্রথম প্রশ্ন আসছে পর্দায় দন্তন্য রস ইকার দন্তস্ব যুক্ত প রফলা অন্তস্থ অ ওকার বর্গীয় জ দন্ত ন কেউ চ্যালেঞ্জ করবে দীপায়ন চ্যালেঞ্জ করো উত্তর দেখি তোমার উত্তর ভুল হয়েছে আমি অত্যন্ত দুঃখিত মন আমি তোমার কোনো নম্বর কাটা যায়নি তুমি কোনো নম্বর পাচ্ছও না তবে তোমার আরও একটি প্রশ্ন রয়েছে প্রস্তুত তুমি প্রশ্ন আসছে পর্দায় প রফলা আকার প যুক্ত ত রস ইকার দন্তস যুক্ত ব দীর্ঘ ইকার ক আকার অন্তস্থ র প তয় রফলা সব কি একসাথে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে চাও অনুশ্রী করে ফেলো একটা চ্যালেঞ্জ উত্তর দেখব প্রাপ্তি স্বীকার পত্র উত্তর ঠিক হয়েছে অভিনন্দন মন আমি অনেক অনেক অভিনন্দন এবারে অনুশ্রী প্রস্তুত তুমি শুরুতে বিভাগ নির্বাচন করো তারপরে প্রশ্ন আসবে ইতিহাস ইতিহাস থেকে তোমার জন্য প্রশ্ন আসছে পর্দায় বাংলা ভাষাকে পাকিস্তান গণপরিষদ কোন তারিখে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় অনুশ্রী তোয়া দুজনকে চ্যালেঞ্জ করতে চাও কেউ করছো না উত্তর দেখবো তোয়ার উত্তর ঠিক হয়েছে অভিনন্দন তোয়া তুমি অনুশ্রীর পাঁচ নম্বর নিজের করে নিয়েছ অনুশ্রী তোমার কোনো নম্বর কাটা যাচ্ছে না তোমার জন্য ইতিহাস বিভাগ থেকে দ্বিতীয় প্রশ্ন আসছে পর্দায় কোন বিখ্যাত ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতির কবি পোয়েট অফ পলিটিক্স আখ্যা দিয়েছিল গ নিউজ উইক গ নিউজ উইক কেউ চ্যালেঞ্জ করতে চাও কেউ চ্যালেঞ্জ করবে করবে করছো না উত্তর দেখব উত্তর ঠিকঠাক অভিনন্দন দ্বিতীয় প্রশ্নে আর কোনো ভুল করনি তোমার ঝুলিতে গেছে পাঁচ নম্বর এবারে সাফি আমাদের ঢাকার বাংলাবিদ প্রস্তুত তুমি তোমার বিভাগ নির্বাচন করার সুযোগ আসছে এখন ইতিহাস তুমিও ইতিহাস থেকে চাইছো তাহলে দুজন বাংলাবিদ ইতিহাস নিয়ে ফেলছে বাকিরা আর এরপরে ইতিহাস নিতে পারবে না ইতিহাস থেকে প্রথম প্রশ্ন আসছে তোমার জন্য পর্দায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আঁকা বিখ্যাত চিত্রকর্ম মনপুরা সত্তুর কোন প্রেক্ষাপটে অঙ্কিত ঘ মনপুরাই দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে মনপুরাই দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে চাও দীপায়ন অনেক ভাবছে কিন্তু কি করবে বুঝতে পারছে না উত্তর কি ঠিক হয়েছে দীপায়ন জানোও না উত্তর দেখে নি উনিশশো সত্তর সালের ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের প্রেক্ষাপটে আমি অত্যন্ত দুঃখিত সাফি তুমি কিছুটা অনিশ্চিত ছিলে সুযোগ নিয়েছিলে ভাগ্য সহায়তা করেনি তোমার ঝুলিতে কোনো নম্বর যাচ্ছে না দীপায়ন তুমি কি ভেবেছিলে ক হবে উত্তর তাহলে ঘন্টা বাজাতে 
বাসা থেকে মানা করেছে আজকে ঘন্টা বাজাতে হ্যাঁ বাসার কথা শুনবে আর কোন কোন সময় মন যা বলে সেটাও শুনো অনেক সময় মন কিন্তু ঠিক পথেই নিয়ে যায় সাফি প্রশ্ন আসছে পর্দায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রদত্ত বীর বিক্রম কততম সর্বোচ্চ উপাধি গ তৃতীয় গ তৃতীয় কেউ চ্যালেঞ্জ করবে দীপায়ন খুব কষ্টে নিজেকে ঘন্টা থেকে দূরে রেখেছে কেউ চ্যালেঞ্জ করছো না উত্তর দেখব উত্তর ঠিক হয়েছে অভিনন্দন সাফি দ্বিতীয়বার আর কোনো ভুল করনি তোমার ঝুলিতে যুক্ত হয়েছে পাঁচ নম্বর এবার ঘন্টা থেকে যে ছেলেটা পালিয়েছিল এতক্ষণ এবারে তার পালা দীপায়ন সরকার শুরুতেই বিভাগ নির্বাচন করো বানান এবং ইতিহাস থেকে বিভাগ পাবে না কবিতা 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 পড়ো কার কবিতা পড়ো সবার সবার যে কোনো একজনের নাম বলো কাকে দিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলাম তারপরে আর কি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইত্যাদি ইত্যাদি সবার বাহ চলো দেখি কবিতার গভীরতা মেপে ফেলি তোমার তোমার জন্য প্রথম প্রশ্ন আসছে পর্দায় যুদ্ধ মানে শত্রু শত্রু খেলা যুদ্ধ মানে আমার প্রতি তোমার অবহেলা কার লেখা শামসুর রাহমান নির্মলেন্দু গুণ ওমর আলী আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ খ নির্মলেন্দু গুণ খ নির্মলেন্দু গুণ কেউ চ্যালেঞ্জ করতে চাও করছো না সবাই ভাবছো ঠিক হয়েছে দেখি তাহলে উত্তর কি বলে উত্তর নির্মলেন্দু গুণ দীপায়ন কিছুটা সুযোগ নিয়েছিল মনে হচ্ছে কিছুটা অনিশ্চিত ছিল ব্যাপারটা কিন্তু ভাগ্য নাকি সাহসীদের সহায়তা করে তাই নাকি তুমি কি সাহসী ঠিক আছে পরের প্রশ্ন তোমার জন্য পর্দায় জানি নে তোর ধন রতন আছে কি না রানীর মতন শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়াই তোমার ছায়ায় এসে খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে লিখেছেন বলেছ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেউ চ্যালেঞ্জ করবে কেউ চ্যালেঞ্জ করবে না উত্তর দেখব উত্তর ঠিকঠাক অভিনন্দন দীপায়ন তুমি বলছিলে কবিতায় তোমার গভীরতার কথা সেই গভীরতা আমরা মেপে ফেলেছি আমরা দেখেছি যথেষ্ট গভীর কবিতায় তোমার জ্ঞান দক্ষতা এবং পেয়েছ পূর্ণ দশ নম্বর এবারে ইকরা আমাদের সিলেটের বাংলাবিদ প্রস্তুত তুমি প্রস্তুত হলে মাথায় এরকম না রেখে শুরুতেই বিভাগ নির্বাচন করো সাহিত্য সাহিত্য থেকে প্রথম প্রশ্ন আসছে পর্দায় বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্র কাব্য কোনটি প্রেমাংশুর রক্ত চাই ছিন্ন পত্র বীরাঙ্গনা কাব্য সবিনয় নিবেদন গীরাঙ্গনা কাব্য ঘন্টা বাজিয়েছ সাফি খ ছিন্ন পত্র খ ছিন্ন পত্র আর কেউ চ্যালেঞ্জ করবে দীপায়ন কেউ চ্যালেঞ্জ করবে না উত্তর দেখেন বীরাঙ্গনা কাব্য উত্তর ঠিক হয়েছে ইকরা অভিনন্দন তোমাকে তোমার ঝুলিতে চলে গেল এক দুই তিন চার পাঁচ সাফি তিন নম্বর কাটা গেছে আমি জানি সাফি আমাদের আজকে কনিষ্ঠতম প্রতিযোগী বাংলাবিদ একটু অস্থিরতা থাকবেই এটাই স্বাভাবিক কনিষ্ঠদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু বেশি হয় কিন্তু এই খেলায় টিকে থাকতে হলে তোমাকে কিন্তু ধীর স্থির হতে হবে সতর্ক হতে হবে ক্ষিপ্রও থাকতে হবে ঠিক আছে মন খারাপ করার কোনো দরকার নেই ইকরা পরের প্রশ্ন তুমি প্রস্তুত আমি প্রস্তুত প্রশ্ন আসছে পর্দায় তুমি অধম তাই বলে আমি উত্তম না হইব কেন এই প্রবাদ বাক্যটি রচয়িতা কে মীর মোশারফ হোসেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইগলের মতো ছবল মেরেছে মনামি ঘন্টার উপরে বলো তোমার উত্তর খ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেউ চ্যালেঞ্জ করবে তোয়া করো করবে না উত্তর দেখে নি উত্তর ঠিক হয়েছে মনামি অভিনন্দন তোমাকে 
ইকরার পাঁচ নম্বর তুমি ছবল মেরে নিয়ে গেছো তোমার ঝুলিতে যুক্ত হয়েছে পাঁচ ইকরা তোমার কোনো নম্বর কাটা যাচ্ছে না ভয়ের কোনো কারণ নেই খেলা মাত্র শুরু হয়েছে খেলা এখনও অনেক বাকি আছে একেবারেই চিন্তাগ্রস্ত হবে না ঠান্ডা মাথায় খেলো এবারে তোয়া এই খেলা শেষে কে পর্ব শিখরি হবে জানি না তোমার কোনো নম্বর কাটা যায়নি এই ভুল উত্তরের জন্য তুমি কোন বিভাগ থেকে প্রশ্ন চাও কবিতা কবিতা থেকে প্রশ্ন চাও তোমার জন্য প্রশ্ন আসছে পর্দায় পৌষের বেলা শেষ পরি জাফরানি বেশ মরা মাচানের দেশ করে তোলে মুশগুল কে লিখেছেন খ কাজী নজরুল ইসলাম খ কাজী নজরুল ইসলাম সবাই ঘন্টা থেকে হাত তুলে নিচ্ছ কেউ চ্যালেঞ্জ করতে চাইছ না সতর্ক হয়ে গেছ উত্তর দেখব কাজী নজরুল ইসলাম এটি ঠিক কাজ যখন তোমরা জেনেই গেছ উত্তর কাজী নজরুল ইসলাম সেক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ করে নম্বর খোয়ানোর কোনো দরকার নেই তো দ্বিতীয় প্রশ্ন পর্দায় ফাগুনটা খুব ভীষণ দর্শী মাস পাথর ঠেলে মাথা উঁচই ঘাস হাড়ের মতো শক্ত ডাল ফেরে সবুজ পাতা আবার ওঠে বেড়ে ক হুমায়ুন আজাদ ক হুমায়ুন আজাদ দীপায়ন এরকম এরকম কেন করছো এর মানে কি হতাশা না সমর্থন 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 আচ্ছা ভেবেছিলে ঘন্টা বাজাবে কিন্তু উত্তর তো সঠিক হয়ে যাচ্ছে আর কেউ ঘন্টা বাজাতে চাও চ্যালেঞ্জ করছো না উত্তর দেখব হুমায়ুন আজাদ উত্তর ঠিক হয়েছে অভিনন্দন তোয়া তুমি পেয়েছো আরো পাঁচ নম্বর প্রথম খেলা শেষ হয়ে গেছে তোয়া তুমি চ্যালেঞ্জ সহ পনেরো পেয়ে গেছো প্রথম খেলা থেকে চমৎকার প্রথম খেলা শেষে তোমাদের ফল কি দাঁড়িয়েছে সেটি জানতে চাইব তবে তার আগে আজকে অতিথি বিচারক হিসেবে তোমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন শহীদুজ্জামান সেলিম আপনার অভিব্যক্তি জানতে চাই কেমন দেখলেন আমাদের বাংলাবিদদের এই ক্ষিপ্রতা অসাধারণ খুবই কনফিডেন্ট এবং বাচ্চারা অনেক কিছু জানে হুমায়ুন আজাদের একটা কবিতার লাইন এটা বেশ অপরিচিত সুতরাং ওটা যদি জানে এবং এই ইতিহাসের যে প্রশ্নগুলো হলো সেটাও বেশ কঠিন বা এখানে বানানের যে প্রশ্নগুলো হলো সেটা অনেক কঠিন কঠিন বানান ওরা খুবই ভালো প্রত্যেকে অনেক ভালো খেলছে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রথম খেলা শেষে ফল কি দাঁড়িয়েছে জানতে চাই ইমদাদুল হক মিলন আপনার কাছে আজকে কিন্তু বেশ শুরু থেকে জমে উঠেছে কেউ তো খারাপ করছে না দেখি নুজহাত ইসলাম জুহি দশ অনুশ্রী বণিক পাঁচ দীপায়ন সরকার দশ সাহেবা খানতোয়া ও তো বলেই দিয়েছে আগে ও কত পেয়েছে ওটাই পেয়েছে পনেরো সামিহা সালসাবিল খান ইকরা পাঁচ ফাহাদ আহমেদ শাফি দুই মনামি জামান মনামি জানে কত পেয়েছে দশ অনেক অনেক অভিনন্দন তোমাদেরকে তোমরা চমৎকারভাবে এই প্রথম খেলাটি শেষ করে এনেছো কেউ কেউ একটু পিছিয়ে গেছো কিন্তু তোমরা সবাই জানো বাংলাবিদের এই মঞ্চে যে কোনো সময় কিন্তু ফল পাল্টে যেতে পারে কিন্তু তুমি যদি হতাশ হয়ে যাও খেলার সাথে তোমার যদি একটা বিয়োগ তৈরি হয়ে যায় বিচ্ছেদ হয় তখন কিন্তু আর এই খেলায় ফিরে আসা যায় না তার মানে মনকে শান্ত রাখতে হবে আর মনকে চাঙ্গা রাখতে হবে টনটনে রাখতে হবে ঠিক আছে প্রথম খেলা শেষে পর্ব শিখরি হয়েছে তোয়া অভিনন্দন তোয়া এগিয়ে যাও নিয়ে আসো পর্ব শিখরি স্বীকৃতি প্রিয় দর্শক সময় হয়ে গেছে স্পাহানি বীরজাপুর বাংলাবিদ পঞ্চম বর্ষের আজকের পর্বে একটি বিরতি নেবার আর বিরতির এই সময়টুকু ভরপুর করে তুলুন ইস্পাহানি মির্জাপুর চায়ের চমকে বিরতির পরে আবারও ফিরে এলাম ইস্পাহানি মির্জাপুর বাংলাবিদ পঞ্চম বর্ষের আজকের পর্বে এবারে তোমাদের সামনে নিয়ে আসছি আমাদের আজকের দ্বিতীয় খেলা এই খেলার নাম বিজিবিজি আমি তোমাদেরকে আমার অত্যন্ত পছন্দের এই খেলার নিয়ম কানুন বলে দিচ্ছি নাকি দরকার নেই তোমরা তো সবাই ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই জানো তারপরও নিয়ম রক্ষার্থে বলে দিচ্ছি এটি বাজানোর খেলা 
উত্তর সঠিক হলে তোমরা পাবে পাঁচ নম্বর উত্তর ভুল করলে তিন নম্বর কাটা যাবে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ রয়েছে চ্যালেঞ্জ করে পাঁচ নম্বর নিজের করে নিতে পারো চ্যালেঞ্জ করে ভুল করলে তিন নম্বর কাটা যাবে পরপর দুবার ভুল করলে এই খেলায় অংশ নিতে পারবে না আর হিজিবিজির ব্যাপারটি হচ্ছে পর্দায় কতগুলো বর্ণ এলোমেলো থাকবে সেগুলোকে বিন্যাস পুনর্বিন্যাস করে তার একটি অর্থবোধক রূপে নিয়ে আসতে হবে বলতে হবে শব্দটি কি নিয়মকানুন পরিষ্কার প্রস্তুত তোমরা হাতে শান দিয়ে নাও সবাই একটু হুম চমৎকার বেশ 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 আমি প্রস্তুত তোমরা প্রস্তুত পর্দা প্রস্তুত প্রথম প্রশ্ন পর্দায় তো শালবন বিহার শালবন বিহার কোথায় শালবন আর কোথায় বিহার কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না কেউ চ্যালেঞ্জ করতে চাও কেউ চ্যালেঞ্জ করবে না মনামি হাত নেড়ে উত্তর দেখে নি শালবন বিহার অভিনন্দন তো আর তোমার ঝুলিতে যুক্ত হয়েছে এই খেলা থেকে প্রথম পাঁচ নম্বর দ্বিতীয় হিজিবিজি তোমাদের সামনে আসছে দ্বিতীয়বার একজন বাংলাবিদ বন্ধু পাচ্ছে পাঁচ নম্বর নিজের করে নেওয়ার সুযোগ প্রশ্ন আসছে পর্দায় ঘন্টা বাজিয়েছ মনামি সংযোগ সাধন সংযোগ সাধন কেউ চ্যালেঞ্জ করতে চাও কেউ চ্যালেঞ্জ করবে না কেউ নেই সেই সাহসী জোয়ান কেউ নেই উত্তর দেখব সংযোগ সাধন উত্তর ঠিক হয়েছে সঠিক উত্তরের সাথে সংযোগ সাধিত হয়েছে তোমার ঝুলিতে গেছে পাঁচ নম্বর অভিনন্দন মনামি তোমাকে প্রস্তুত হয়ে নাও একে একে কিন্তু এই মজার খেলাটি তোমাদের সামনে থেকে চলে যাচ্ছে নম্বরগুলো কিন্তু সাথে সাথে চলে যাচ্ছে প্রস্তুত প্রশ্ন আসছে পর্দায় ঘন্টা বাজিয়েছ দীপায়ন অতিথি সৎকার অতিথি সৎকার কেউ চ্যালেঞ্জ করবে কেউ চ্যালেঞ্জ করছো না উত্তর দেখব অতিথি সৎকার অভিনন্দন দীপায়ন আচ্ছা দীপায়ন এই অতিথি সৎকার অর্থ কি মানে অতিথিকে অভ্যর্থনা জানানো সৎকার একটা মানুষের সৎকার মানে ওরা একটু সৎকার অনুষ্ঠানে যাচ্ছ মানে কি মানে হচ্ছে কারো মানে মৃতদেহ দাহ করতে যাচ্ছি তাহলে অতিথি সৎকার মানে তো তোমার কথা অনুসারে হয় অতিথির মৃতদেহ কিছু করতে যাচ্ছ না এই সৎকার মানে হচ্ছে তাকে অভ্যর্থনা জানানো আপ্যায়ন করা আপ্যায়ন অর্থে ঠিক আছে দীপায়ন অভিনন্দন তোমার ঝুলিতে গেছে পাঁচ নম্বর তুমি প্রথমবার ঘন্টা বাজিয়েছ আজকে তার মানে আস্তে আস্তে একটু খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসছো এই খোলসের বাইরেও কিন্তু কিছু কিছু সময় থাকতে হবে প্রস্তুত হয়ে নাও বাকিরা তোমাদের জন্য পরের প্রশ্ন আসছে পর্দায় ঘন্টা বাজিয়েছ তো শরণার্থী শিবির শরণার্থী শিবির কেউ চ্যালেঞ্জ করবে কেউ চ্যালেঞ্জ করছো না উত্তর দেখব শরণার্থী শিবির প্রস্তুত হয়ে নাও পরের প্রশ্ন নিয়ে আসছি পর্দায় ঘন্টা বাজিয়েছ তো পারছো না কেউ চ্যালেঞ্জ করতে চাও মন আমি গদাই লস্করি গদাই লস্করি কেউ চ্যালেঞ্জ করতে চাও কেউ চ্যালেঞ্জ করছো না উত্তর দেখব গদাই লস্করি উত্তর ঠিক হয়েছে এটার মানে কি মন আমি खूब धीर गति सम्पन्न हो जाए कखो कखू ए रखे हेले ओ रकम एक बेपार मान ओ नौकोटा जो चल से क्यों बोझे ना এরকম মাল ভরে আমাদের গ্রাম বাংলায় নৌকো চলার দৃষ্টান্ত আছে হ্যাঁ মানে নৌকোটা চলছে বোঝা যাচ্ছে না লস্কর লস্কর হচ্ছে চাকর অর্থে নস্কর লস্কর সে অর্থে কিন্তু এখানে ওর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই অনেক অনেক অভিনন্দন মনে আমি তোমার ঝুলিতে গেছে পাঁচ নম্বর আর ঘন্টা বাজিয়ে উত্তর দিতে পারো নি তো তোমার তিন নম্বর কাটা যাচ্ছে পরের প্রশ্ন আসছে পর্দায় 
আবারও মনাবি মহামহিমান্বিত চ্যালেঞ্জ করছো অনুশ্রী আমি বলেছি না ঘন্টা বাজিয়ে ফেলেছিল অনেক দেরি করেছো অনুশ্রী বলো মহামহিমান্বিত মহামহিমান্বিত আর কেউ চ্যালেঞ্জ করতে চাও করছো না উত্তর দেখো মহামহিমান্বিত উত্তর ঠিক হয়েছে আমি অত্যন্ত দুঃখিত মনামি ঘন্টা বাজিয়ে উত্তর দিতে দেরি করেছিলে ততক্ষণে আরেকজন বন্ধু অনুশ্রী সে ঘন্টা বাজিয়ে ফেলেছিল তোমার উত্তরটি নিতে পারছি না তোমার তিন নম্বর কাটা যাচ্ছে আর অনুশ্রী তুমি পেয়েছ পাঁচ নম্বর অভিনন্দন বাকিরা প্রস্তুত হয়ে নাও খেলা কিন্তু খুব দ্রুতগতিতে গিয়ে চলেছে আর দ্রুতগতিতে তোমাদের সামনে থেকে কিন্তু সুযোগগুলো একে একে হারিয়ে যাচ্ছে টিকে থাকার লড়াইয়ে পরের প্রশ্ন আসছে পর্দায় এটি দ্বিতীয় শেষ প্রশ্ন ঘন্টা বাজিয়েছ দীপায়ন চ্যালেঞ্জ করছো তো অস্তগমন অস্তগমন আর কেউ চ্যালেঞ্জ করতে চাও 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 না উত্তর দেখব অস্তগমন চমৎকার তো তোমার ঝুলিতে যুক্ত হলো পাঁচ নম্বর আর দীপায়ন তোমার কাটা গেছে তিন নম্বর তোমাদের জন্য শেষ প্রশ্ন নিয়ে আসছি পর্দায় আবারও সাফি ঘন্টা বাজিয়েছ সুখ শ্রবণ কর চ্যালেঞ্জ করছো মনামি শ্রবণ সুখ কর শ্রবণ সুখ কর আর কেউ চ্যালেঞ্জ করবে সাফি তুমি কি ভাবছো তোমার জন্য ব্যাপারটা সুখকর হলো না একটুও দেখা যাক পর্দা কি বলে শ্রবণ সুখ কর অভিনন্দন মনামি তোমার ঝুলিতে যুক্ত হলো পাঁচ নম্বর আর সাফি ব্যাপারটি একটুও সুখকর হয়নি তোমার তিন নম্বর কাটা গেছে এরই সাথে আমরা আমাদের অত্যন্ত উত্তেজনায় ভরপুর দ্বিতীয় খেলাটি শেষ করে এনেছি হিজিবিজি খেলা শেষে তোমাদের ফল কি দাঁড়িয়েছে জানতে চাই ট্রোপা মজুমদারের কাছে ইস্পাহানি মির্জাপুর বাংলাবিদের এই পর্যায়ে এসে তোমরা একটা জিনিস নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে আন্দাজে আর ঢিল ছোঁড়া যাবে না যারাই একটু আন্দাজে ঢিল ছুটতে গিয়েছ তারাই কিন্তু ধরা পড়ে গেছ কারণ তোমরা এত ভালো একজন আরেকজনের চেয়ে ফাঁকটা হলেই কেউ ওই ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়বে আচ্ছা নম্বরটা বলি নুজহাত ইসলাম জুহি দশ অনুশ্রী বণিক দশ দীপায়ন সরকার বারো সাহেবা খানম তোয়া তোয়া তো আজকে এই বন্ধনই আর কাউকে দেবে বলে মনে হচ্ছে না তোয়ার নম্বর সাতাশ সামিহা সালসাবিল খান ইকরা পাঁচ সাফি খেলতে হবে পরের পর্বটাতে খুব ভালো করে কারণ এখন তোমার নম্বর বিয়োগ একে আছে হ্যাঁ এটাকে বাড়াতে হবে মনামি জামান বাইশ অভিনন্দন শুভকামনা দ্বিতীয় খেলা শেষে সম্মানিত বিচারক মণ্ডলীর রায় আমরা জেনে গেছি আর এটিও জেনে গেছি তো আজকে পর্ব শিখরীর যে বন্ধনী পড়েছে সেটি কোনোভাবেই অন্য বাংলাবিদকে দিতে রাজি নয় অভিনন্দন তো তোমাকে চমৎকার খেলছে দ্বিতীয় খেলা শেষে সময় হয়ে গেছে স্পাহানি মির্জাপুর বাংলাবিদের আজকের পর্বে একটি বিরতি নেবার তবে বিরতিতে যাবার আগে আমাদের স্টুডিও দর্শকদের জন্য রয়েছে একটি খেলা আপনাদেরকে এমন একটি শব্দ লিখতে হবে যে শব্দের শেষ বর্ণটি হচ্ছে প পা দিয়ে যে প হয় সেই প দু মিনিট সময় পাবেন সর্বাধিক সংখ্যক শব্দ যিনি লিখতে পারবেন তিনি হবেন আজকের বিজয়ী এবং বিজয়ী পাবেন আজকের অতিথি বিচারকের কাছ থেকে পুরস্কার নেবার সুযোগ প্রিয় দর্শক সময় হয়ে গেছে স্পাহানি বীরজাপুর বাংলাবিদ পঞ্চম বর্ষের আজকের পর্বে একটি বিরতি নেবার আর বিরতির এই সময়টুকু ভরপুর করে তুলুন ইস্পাহানি মির্জাপুর চায়ের চমকে বিরতির পরে আবারও ফিরে এলাম ইস্পাহানি মির্জাপুর বাংলাবিদ পঞ্চম বর্ষের আজকের পর্বে বিরতির আগে আমাদের স্টুডিওর দর্শকদের সাথে একটি খেলায় মেতে উঠেছিলাম আমরা দু মিনিটে আটষট্টিটি শব্দ লিখেছেন জনাব মনিরুল ইসলাম অভিনন্দন আপনাকে এবারে আজকের অতিথি বিচারকের কাছ থেকে পুরস্কার নেবে মনিরুল ইসলাম
এবারে তোমাদের জন্য নিয়ে আসছি আমাদের তৃতীয় খেলা শূন্য স্থান পূরণ তোমাদের দুপাশের পর্দায় কতগুলো ঘর আসবে সেই ঘরগুলোতে কিছু জায়গাতে বর্ণ থাকবে কিছু জায়গাতে বর্ণ থাকবে না তোমাদেরকে সঠিক বর্ণটি বসিয়ে উত্তর দিতে হবে এটি ঘন্টা বাজানোর খেলা আর ঘন্টা বাজানোর খেলার নিয়ম কানুন তোমাদের জানাই আছে উত্তর সঠিক হলে পাঁচ ভুল করলে তিন কাটা যাবে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ থাকছে এই খেলাতে তুমি যদি দুটি ভুল উত্তর দাও অথবা দুবার চ্যালেঞ্জ করে যদি ভুল করে ফেলো অথবা দুবার যদি উত্তর না দাও ঘন্টা বাজিয়ে তবে এই খেলায় আর তুমি অংশ নিতে পারবে না শূন্য স্থান নিয়ে প্রথম প্রশ্ন আসছে পর্দায় ঘন্টা বাজিয়েছ ইকরা উত্তর পত্র উত্তর পত্র কেউ ভাবছো ইকরার এই উত্তর ভুল হয়েছে দীপায়ন ভাবছো উত্তর ভুল হয়েছে ভাবছো না কিন্তু কি জানি ভাবছো উত্তর দেখব উত্তর পত্র অভিনন্দন তোমাকে প্রথম রানের খাতা খুলেছ এই খেলা থেকে তোমার ঝুলিতে যুক্ত হয়েছে পাঁচ নম্বর হাঁপ ছেড়ে বাঁচলে দ্বিতীয় প্রশ্ন আসছে পর্দায় মনামি তেলেস মাটি কি এক তেলেস মাটি ব্যাপার এত দ্রুত ঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে আর কেউ চ্যালেঞ্জ করবে অনুশ্রী করবে না করছো না উত্তর দেখব তেলেস মাটি উত্তর ঠিকঠাক অভিনন্দন এটা কি একটা তেলেস মাতি ব্যাপার হয়ে গেল খুবই স্বাভাবিক তুমি তো অনেক উত্তর দাও তার মানে এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা পরের প্রশ্ন নিয়ে আসছি তোমাদের জন্য পর্দায় ঘন্টা বাজিয়েছ অনুশ্রী প্রসন্ন চিত্ত প্রসন্ন চিত্ত ঘন্টা বাজিয়েছ সাফি প্রসন্ন চিত্ত না তুমি ভুল করেছো প্রসন্নই বলেছ উত্তর দেখব প্রসন্ন চিত্ত অনুশ্রী অভিনন্দন তোমাকে তোমার ঝুলিতে গেছে পাঁচ নম্বর আর সাফি সতর্ক করে দিচ্ছি তোমাকে যদি তোমার উত্তর মনে হয় যে ওর উত্তর থেকে ভিন্ন সেক্ষেত্রেই শুধুমাত্র চ্যালেঞ্জ করবে ওর ভুলটা তোমার ধরার দরকার নেই তোমার কোনো নম্বর কাটছি না প্রস্তুত হয়ে নাও সবাই প্রস্তুত তোমরা আমি প্রস্তুত প্রশ্ন আসছে পর্দায় কে বাজাবে বাজাও সাফি বাজাও এবার উত্তর দেখব উত্তর ঠিকঠাক অভিনন্দন অনুশ্রী চমৎকার তোমার ঝুলিতে আরো যুক্ত হয়েছে পাঁচ নম্বর পরের প্রশ্ন আসছে পর্দায় পর্ব শিখরী হিসেবে এখন পর্যন্ত খুব চমৎকার খেলছো শেষ দুটি প্রশ্ন একে একে তোমাদের সামনে আসছে শেষ দুবার তোমরা সুযোগ পাচ্ছ পাঁচ অথবা দশ নম্বর নিজের করে নেবার প্রস্তুত তোমরা প্রশ্ন আসছে পর্দায় ঘন্টা বাজিয়েছ জুহি গড়পরতা গড়পরতা কেউ চ্যালেঞ্জ করবে সাফি করছো মনামি করো করছো না উত্তর দেখব গড়পরতা উত্তর ঠিক হয়েছে অভিনন্দন জুহি তোমাকে তোমার ঝুলিতে যুক্ত হলো আরো পাঁচ নম্বর শেষ প্রশ্ন আসছে তোমাদের সামনে শেষবার সুযোগ আসছে ঘন্টা বাজিয়েছ জুহি ঋণ খেলাপি ঋণ খেলাপি কেউ চ্যালেঞ্জ করতে চাও করবে করছো করছো না উত্তর দেখব ঋণ খেলাপি উত্তর ঠিক হয়েছে চমৎকার জুহি তোমার ঝুলিতে যুক্ত হয়েছে আরও পাঁচ নম্বর এরই সাথে অত্যন্ত উত্তেজনায় ভরপুর এই খেলাটিও আমরা শেষ করে এনেছি আর তৃতীয় খেলা শেষে ফল কি দাঁড়িয়েছে জানতে চাই ডক্টর সৌমিত্র শেখরের কাছে তিনটে ধাপ শেষ করে নুজাদ ইসলাম জুহি তুমি পেয়েছ পঁচিশ অনুশ্রী বণিক তোমার ঝুড়িতে কুড়ি দীপায়ন সরকার তুমি পেয়েছ সেই যে বারো সাহেবা খানম তোয়া 
তোমার নম্বর তো খুবই চিন্তায় আমরা পড়ে গেলাম যে কি করে তোমার কাছ থেকে সেই পর্ব শিখরীর যে শিরোপাটি আছে সেটি ওরা ছিনিয়ে নিয়ে পারবে মনে হয় না তুমি পেয়েছো বত্রিশ সামিহা সালসাবিল খান ইকরা তোমার ঝুড়িতে দশ ফাহাদ আহমেদ শাফি তুমি বিয়োগ একেই আছো তোমার সামনে কিন্তু আরেকটি ধাপ আছে আশা করি ভালো করবে আর মনামি জামান সাতাশ অনেক অনেক শুভকামনা সবার জন্য তৃতীয় খেলা শেষে তোমরা তোমাদের ফল জেনে গেছ আজকে আমরা অত্যন্ত খুশি খুব চমৎকারভাবে খেলছো তোমরা তবে কেউ কেউ একটু পিছিয়ে পড়েছ শেষবার সুযোগ পাবে খেলায় ঘুরে দাঁড়ানোর এবং সেটি সম্ভব সেটি একেবারে অসম্ভব নয় তবে যে কথাটি না বললেই নয় যেমনটি বলছিলেন ডক্টর সৌমিত্র শেখর আজকে মনে হয় তোয়ার কাছ থেকে কোনোভাবেই এই পর্ব শিখরীর যে বন্ধনী সেটি অন্য কারো কাছে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এখন পর্যন্ত সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখা যাক শেষ খেলা শেষে তোয়া ধরে রাখতে পারে কিনা প্রস্তুত তোমরা এবারে চতুর্থ খেলা আর এই খেলার নাম ছবির ধাধা পর্দায় দুজন বিখ্যাত মানুষের ছবির মিশ্রণ দেখানো হবে একটি ছবির কারিগরি করে দুজন মানুষের মুখকে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে তোমাদেরকে বলতে হবে এখানে দুজন বিখ্যাত ব্যক্তি কে এটি ঘন্টা বাজানোর খেলা আর তোমরা ঘন্টা বাজানোর খেলার নিয়ম কারণ সব কিছু জানো এটি সঠিক উত্তর দিলে পাঁচ নম্বর ভুল করলে তিন নম্বর কাটা যাবে যদি এই খেলায় দুইবার ভুল করে ফেলো বা উত্তর না দাও ঘন্টা বাজিয়ে সেক্ষেত্রে আর এই খেলায় অংশ নিতে পারছো না প্রস্তুত তোমরা আমি প্রস্তুত তোমাদের জন্য প্রশ্ন আসছে পর্দায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত তোয়া তোমার উত্তর ঠিক হয়নি তোমার তিন নম্বর কাটা গেছে কোন সমস্যা নেই খেলা মাত্র শুরু হয়েছে খেলায় ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ তোমাদের সামনে থাকবে আর তোয়া এমনি ভালো অবস্থানে আছো মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই পরের প্রশ্ন আসছে পর্দায় এবারে ঘন্টা বাজিয়েছ তোয়া জাহানারা ইমাম সুফিয়া কামাল জাহানারা ইমাম সুফিয়া কামাল কেউ চ্যালেঞ্জ করতে চাও কেউ চ্যালেঞ্জ করবে না উত্তর দেখব সুফিয়া কামাল জাহানারা ইমাম উত্তর ঠিক হয়েছে তোয়া অভিনন্দন তোমাকে তোমার ঝুলিতে গেছে পাঁচ নম্বর পরের প্রশ্ন আসছে পর্দায় ঘন্টা বাজিয়েছ তোয়া হুমায়ুন আজাদ হুমায়ুন আহমেদ হুমায়ুন আজাদ হুমায়ুন আহমেদ সাফি ঘন্টা না বাজাতে পারার কারণে কিছুটা হতাশ মনে হচ্ছিল তোমার উত্তরও কি এটাই হতো তাহলে কি ধরে নিতে পারি এই উত্তর ঠিক হয়েছে দেখা যাক উত্তর দেখব হুমায়ুন আজাদ হুমায়ুন আহমেদ উত্তর ঠিক হয়েছে তোয়া অভিনন্দন তোমাকে তোমার ঝুলিতে গেছে আরও পাঁচ নম্বর তোমাদের সামনে একে একে নিয়ে আসছি শেষ দুটি প্রশ্ন শেষ দুবার একজন বাংলাবিদ বন্ধু সুযোগ পাচ্ছ এই খেলায় টিকে থাকবার অথবা আজকে বিদায় নেবার দ্বিতীয় শেষ প্রশ্ন আসছে পর্দায় কেউ পারবে পারবে পারছো না চপা মজুমদার আমরা সবাই পারি এটা আমরা সবাই পারি দুই এখন সুযোগ এখন আর হবে না এখন হবে না আমরা কথা বলে ফেলেছি দুই জাফর ওরা পরেরটা বলতে পারবে না মোহাম্মদ জাফর ইকবালটা পারবে কিন্তু জাফর ইকবাল নামে একজন অভিনেতা ছিলেন নায়ক ছিলেন সুন্দর খুব তার নামটা বলতে পারবে না তুমি কি বলতে সৌমিত্র শেখর আর ইমদাদুল হক মিলন ভাগ্যিস বলেনি তোবা মজুমদারও আছে এখানে ভালোই লাগলো যে আমাদের চেহারাও সুন্দর 
আমরা এখানে ইচ্ছে করেই আমাদের সংশ্লিষ্ট কোনো প্রশ্ন এখানে দিইনি না শুধু ছবি না কোনো প্রশ্ন বা অন্য কোনো কিছু আমরা দিইনি কারণ আমরা বোঝাতে চাই যে আমরা একটা নিরপেক্ষ দূরত্ব থেকেই আসলে এই প্রতিযোগিতা করতে চাই আমাদের এই কারণে ছবি হবে না ঠিক আছে উত্তর দেখে নি দেখি ট্রফা মজুমদারের উত্তর ঠিক হয়েছে কিনা জাফর ইকবাল চিত্রনায়ক মোহাম্মদ জাফর ইকবাল চলো শেষ প্রশ্ন নিয়ে আসছি তোমাদের সামনে শেষবার একজন বাংলাবিদ সুযোগ পাচ্ছ এই এডিটিং কে একেবারেই মাইনাস পাস দিতে হবে মনে হচ্ছে দীপায়ন অনুশ্রী একটা দূরবিন পাঠাবো নাকি মনামি আমাদের গণিত অলিম্পিয়াড বিজয়ী মনামি গণিত কি বলছে ম্যাথমেটিক্স থেকে কিছু পাওয়া গেল এখানে কোনো উত্তর আছে কোনো উত্তর নেই সম্মানিত বিচারক মন্ডলীর জন্য এবারে ফ্লোর ওপেন করে দিচ্ছি ঘন্টা বাজান ইমদাদুর মিলন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এবং হাসান আজিজুল হক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এবং হাসান আজিজুল হক উত্তর দেখব হাসান আজিজুল হক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস উত্তর ঠিক হয়েছে ইমদাদুল হক মিলন পাচ্ছেন পূর্ণ দশ নম্বর অনেক ধন্যবাদ আর একটু বাড়িয়ে দাও ইমদাদুল হক মিলন পাচ্ছেন একশো নম্বর এরই সাথে আমাদের শেষ খেলাটিও শেষ হয়ে গেছে আর শেষ খেলা শেষে আমাদের আজকের অতিথি বিচারক শহীদুজ্জামান সেলিম আপনার অভিব্যক্তি জানতে চাই কেমন লাগছে এখন পর্যন্ত আমাদের এই বাংলাবিদ হবার লড়াই অসাধারণ খুব ভালো লাগছে এবং ওরা যে অনেক অনেক জানে তো মানে যে ছেলে মেয়েগুলো আসছে এখানে যে প্রতিযোগীরা এখানে আছে প্রত্যেকে অনেক ভালো পড়াশোনা আছে ইয়ে আছে বানান জান আছে বিশেষ করে ছবির যে ধাঁধাটা এটা পড়াশোনা তো শুধু না এটা এটা ছবি দেখার প্রতিও মানে ওই মানুষটার প্রতি ভালোবাসা থাকলেই ওই ছবিটা তার মানুষ পটে গেঁথে থাকে এখন ওই মিলন ভাই শেষে বলছিল যে আখতার রহমান ইলিয়াস হাসান আজিজুল হক এটা ওদের জন্য একটু কঠিন হবে তারপর আমি মনে করি না কেন একটা মেয়ের এখানে হুমায়ুন আজাদের লেখা ভালো লাগে তো যদি তাই লাগে বা ওরা আহমদ সাফার নাম বলতে পারছে আহমদ সাফার নাম যদি বলতে পারে তা আহমদ সাফার লেখার সাথে কিছুটা হলেও পরিচিতি এদের আছে এই বয়সে যদি সেটা থাকে ভবিষ্যতে তো আরও অনেক বেশি হবে আমি খুবই আশাবাদী ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক সময় হয়ে গেছে স্পাহানি মির্জাপুর বাংলাবিদ পঞ্চম বর্ষের আজকের পর্বে একটি বিরতি নেবার আর বিরতির পরে যখন ফিরে আসব তখন জেনে যাব কোন ছয়জন বাংলাবিদ বন্ধু আজকের পর্ব থেকে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে কোন একজন বাংলাবিদ বন্ধু আগামী বছরের জন্য প্রস্তুত করবে নিজেকে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত স্পাহানি মির্জাপুর বাংলাবিদ পঞ্চম বর্ষে আজকের পর্বে সাথেই থাকুন আর বিরতির সময়টুকু ভরপুর করে তুলুন স্পাহানি মির্জাপুর চায়ের চুমুকে এবারে সময় হয়ে গেছে চূড়ান্ত ফল ঘোষণার চারটি খেলা শেষে ফল কি দাঁড়িয়েছে তোমাদেরকে একে একে জানিয়ে দিচ্ছি আর সেই সাথে আমরা জেনে যাব কোন ছজন বাংলাবিদ বন্ধুকে নিয়ে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আর কোন একজন বাংলাবিদ বন্ধুকে আজকে বিদায় জানাতে হবে শুরুতেই যার নাম এবং নম্বর ঘোষণা করছি আজকে শুরু থেকে তুখোর খেলেছে সর্বোচ্চ উনচল্লিশ পেয়েছে ময়মনসিংহের বাংলাবিদ সাহেবা খানম তোয়া অভিনন্দন তোয়া তোমাকে আজকে যেমনটি আমরা বারংবার বলেছি যে আজকে পর্ব শিখরীর এই বন্ধনী তোমার কাছ থেকে কোনোভাবেই নেওয়া যাচ্ছে না এবং সেটি সঠিক প্রমাণিত হয়েছে শেষ পর্যন্ত এটি তোমার কাছেই থাকছে অভিনন্দন তোমাকে ঠিক এর পরপরই সাতাশ নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে ঢাকার বাংলাবিদ মনামি জামান অভিনন্দন মনামি তারপরে পঁচিশ পেয়েছ বরিশালের বাংলাবিদ নুজহাত ইসলাম জুহি অভিনন্দন জুহি এরপরে রয়েছ কুড়ি নম্বর নিয়ে ময়মনসিংহের বাংলাবিদ অনুশ্রী বণিক 
অভিনন্দন অনুশ্রী তারপর পর আছো রাজশাহীর বাংলাবিদ দীপায়ন সরকার পেয়েছো বারো এর ঠিক পরই রয়েছ সিলেটের বাংলাবিদ সামিহা সালসাবিল খান ইকরা পেয়েছো দশ আজকে খেলার শুরুতে চপা মজুমদার যেমনটি বলেছিলেন অস্থিরতা খেলায় যে মনোসংযোগের বিঘ্ন ঘটায় সেটি কিন্তু অনেক সময় তোমাদেরকে আর খেলায় ফিরে আসতে দেয় না যার আরও একটি দৃষ্টান্ত আমরা আজকে দেখেছি ফাহাদ আহমেদ শাফির কাছ থেকে আমাদের ঢাকার বাংলাবিদ খেলায় একবার যে ছুটে গেল আর কিন্তু সে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি শাফি আমার কাছে চলে আসবে তুমি তো কনিষ্ঠতম বাংলাবিদ হিসেবে আজকে খেলেছ বাঘা বাঘা সব বাংলাবিদদের সাথে ছিলে তোমার সামনে অনেক সুযোগ থাকবে কেমন লেগেছে তোমার এই পর্যন্ত আসবো এটা কখন আশা করিনি যাই হোক এই পর্যন্ত এসে আমার ভালো লাগছে বাহ চমৎকার এটাই তো অনেক বড় পাওয়া তাই না চোপা মজুমদার আজকে সাফি তো খুব সাহসিকতার একটা উত্তর দিল চমৎকার তোমার উত্তরে খুব খুশি হলাম কিন্তু শুরুতে যে কথাটা বলেছিলাম যে নিজের ওপর বিশ্বাসটা হারাবে না আমি কিন্তু খেলা জুড়ে তোমাকে লক্ষ্য করেছি একটা পর্যায়ে তুমি ছেড়ে দিয়েছ তুমি আর সেই উৎসাহ উদ্যমটা পাচ্ছিলে না জীবনে কিন্তু এরকম অনেক বিফলতা আসবে তার মানে কি আমরা থেমে থাকব না আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব আর তোমার তো আরও সামনে অনেক সুযোগ তুমি মাত্র সপ্তম শ্রেণীতে পড়ো তুমি আরও তিনবার বাংলা বিদে আসতে পারবে আমরা তোমার অপেক্ষায় থাকব নমস্কার ডক্টর সৌমিত্র শেখর সাফির ক্ষেত্রে আজকে যেটা ঘটল ও তো সবার ছোট কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো হয়তো ও আর একটু বড় হলে জানত জানার ক্ষেত্রে ওর জন্য একটু কঠিন ছিল কিন্তু যেহেতু এইটি সবার জন্যই সমান এই মঞ্চটির ক্ষেত্রে ও যেভাবে এসেছে এবং যা বলল ও খুশি হয়েছে কিন্তু আমি আরও বেশি খুশি হতাম আরও যদি একটি দুটি পর্বে ও থাকতো অন্তত সেরা দশে যদি থাকতো ওর মতো একটি ছেলে আজকে চলে যাবে আমার খারাপ লাগছে আমি শুরু থেকেই লক্ষ্য করছিলাম মাঝে মাঝে আমি দু একবার ওকে বলেওছি যে তুমি আর একটু ভালো করার চেষ্টা করো কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক আজকে ঠিক ওর ছিল না ওকে আজকে চলে যেতে হলো কিন্তু সাফি আমি তোমাকে বলি যে তুমি যাচ্ছ বাংলাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে শুদ্ধ চর্চাকে গতিশীল করবার জন্যে বন্ধু বান্ধবের সাথে সুন্দর করে কথা বলবে এ কারণে তুমি আমাদের দুধ হয়ে যাও তোমার জন্য অনেক অনেক শুভ কামনা থাকবে অনেক ধন্যবাদ ইমদাদুল হক মিলন সাফি আমি তোমার উত্তরটা শুনে এত মুগ্ধ হলাম তোমার অনেক সময় আছে আজকে তোমাকে আমরা বিদায় জানাচ্ছি আসলে সে অর্থে বিদায় জানাচ্ছি না তোমাকে আগামী বছর তারপরের বছর তারপরের বছর আরও তিন বছর আসবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা কিন্তু আজকে তোমাকে এমনিতেই বলতে চাই যে তুমি যাও আবার ফিরে এসো সেটাই তুমি খুব সুন্দর করে বলেছ যে আমি আসলে এত দূর আসবো এটাই আশা করিনি আমরা আশা করেছিলাম ঠিকই যে তুমি আসবে তুমি সর্বকনিষ্ঠ আমাদের শুভকামনা রইল তোমার সঙ্গে তুমি নিশ্চয়ই ফিরে আসবে এবং আগামী বছরগুলোতে অনেক অনেক ভালো করবে সেই সম্ভাবনা তোমার মধ্যে আছে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবারে শহীদ উজ্জামান সেলিম তোমার তো অনেক সাহস আছে তুমি সবচেয়ে কনিষ্ঠ হয়ে বড়দের সাথে খেলছ এবং এই পর্যায়ে ওই যে হতো না আগে ফুটবল খেলাতে হতো যে কেউ নিতে চায় না ছোটদেরকে দুধ ভাত হিসেবে খেলতে হয় তো তুমি তো দুধ ভাত এই আগামী বছর তার পরের বছর তার পরের বছর তুমি একদম পূর্ণ যখন একেবারে ক্লাস টেনের পড়বে বা নাইনে পড়বে তখন তুমি সবাইকে মাত করে দিয়ে তুমি জিতে যাবে ওই আশা করি ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ সাফি কোনো মধুর স্মৃতি কোনো বন্ধু তৈরি করেছো এখানে ক্যাম্পের কোনো অভিজ্ঞতা যেটি তোমাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে অনেক অনুপ্রেরণা দেবে এরকম কিছু আমাদের সাথে জানাতে চাও না ক্যাম্পের প্রতিটা সময়ই খুব ভালোভাবে কেটেছে এবং প্রতিটা সময় মধুর প্রতিটা সময় হ্যাঁ আর খাওয়া ভালো রসগোল্লাগুলো ভালো আমরা জেনেছি তোমার শিক্ষক সম্ভবত আজকে এখানে আছেন তোমার শিক্ষকের সাথে আমাদেরকে একটু পরিচয় করিয়ে দেবে হ্যাঁ কোথায় আছেন 
তোমার শিক্ষকের নাম কি আমার শিক্ষকের নাম আলামিন ইসলাম আচ্ছা আপনার ছাত্র তো অনেক দূর এসেছে খুব চমৎকারভাবে এই বাঘা বাঘা বাংলাবিদদের সাথে সে লড়াই করে এতক্ষণ পর্যন্ত টিকে ছিল তারপর আজকে বিদায় নেবে কিন্তু আমাদের অনেক অনেক মধুর মুহূর্তের কারণ হয়েছে সাফি কিভাবে শেখাচ্ছিলেন তাকে দু হাজার বাইশ সালের জানুয়ারিতে সাফিকে আমরা ক্যারেট কলেজ ভর্তি কোচিং করানোর জন্য আমাদের কোচিংয়ে ভর্তি করাই তারপর থেকে সাফিকে আমরা সুন্দরভাবে টেক কেয়ার করে ক্যারেট কলেজে রিটেনে চান্স হয় এর ভিতরে সাফির ধীরতা একাগ্রতা সব কিছুই আমাদের যত টিচার ছিল সবাই মুগ্ধ হয়েছে ফাইনালি সাফি তার একটু সমস্যার কারণে ভাইবাতে বাদ পড়ে যায় তারপর আমরা ভাবছিলাম যে সাফি হয়তো আবার এত দূর আসাটা কষ্ট হয়ে যাবে মানে যে পরিশ্রম করছে সেই পরিশ্রম করার পর অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই আবার সে বাংলা বিদে ভালো একটা অবস্থানে আসছে তো এটা সাফির জন্য অনেক পাওয়া আমি মনে করি আর সাফি আমার দৃষ্টিতে সাফি সব দিক থেকেই মানে পারফেক্ট একটা ছেলে বাহ চমৎকার অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনারা সবাই সাফির জন্য দোয়া করবেন অবশ্যই সে জন্য অনেক দূর যেতে পারে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সাফি এবারে সামনে এগিয়ে যাবে আমাদের সম্মানিত বিচারক মণ্ডলী তোমার গুরু সবাই অপেক্ষা করছে সেখানে শীর্ষ হিসেবে তুমি এগিয়ে যাও আশীর্বাদ এবং পুরস্কার নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হও যাও প্রিয় দর্শক আমরা পেয়ে গেছি আজকের পর্ব থেকে সেরা ছয় বাংলাবিদকে এই ছয় বাংলাবিদকে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সামনের দিকে আগামী পর্বে যখন ফিরে আসছি তখন আমাদের সাথে থাকবে আরও সাতজন বাংলাবিদ বন্ধু যাদের সাথে আমরা মেতে উঠব বাংলা নিয়ে মজার মজার খেলাই আর সেখান থেকে খুঁজে বের করব ছজন বাংলাবিদকে তখনও নিশ্চয়ই আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন এবারে বিদায় নিচ্ছি স্পাহানি মির্জাপুর বাংলাবিদের পঞ্চম বর্ষের আজকের পর্ব থেকে সবার জন্য শুভকামনা শুভরাত্রি